。这大和尚，我听说他们下唐国要把他们的公主嫁给咱们的王子呢。不是公主，是郡主。听起来啊，还挺般配的。我也要娶一个。你算了吧。阿苏呢？嗯，大和萨有句话，你可千万要记住。如果有人问你愿不愿意去东路，你一定要说不愿意。让我去东路？为什么不愿意啊？东路不是开了很好的条件吗？东路人狡猾的像狐狸，哼，他们想的事情不会那么简单。我隐约觉着那个下唐国主有着很大的图谋。阿苏呢？信大和萨一句话。东路虽然繁华，可世上没有什么地方比家里好。你的哥哥们要争，就让他们去争，你不要卷进去。嗯，好，我知道了。嗯，快吃吧，快吃吧。拓跋将军，我的四个儿子都不情愿去东路，不如我把选择的权利交给将军。将军心中可有合适的人选？我此来。既要找草原上的龙种，又要为郡主寻觅佳偶，两者都不可偏废，仓促间很难做出决断。那就多住几日，好好为你们的郡主择婿。谢大军恩典。微臣还有一事请问，人人皆知，大军有五个儿子，为何年纪最小，也是最尊贵的那位世子一直没有露面？是说世子？并非可选之人吗？我说过了，选择的权利交给将军。不过世子阿苏勒身体孱弱，才智武功都比不上他那几位哥哥，我恐怕将军会失望。这样，再过几日，兽群会路过我北都城，是狩猎的好日子。我请将军与我们一起去火雷园狩猎，到了那里。或许将军能看到，谁是我们青阳部未来的雄鹰。唱，狐狸们足足用了二十几日，才把这些猎物赶到了一起。一次盛大的狩猎，收获的猎物啊，也只够我北都城的冬天一成的口粮。久闻青阳狩猎场面宏大，但亲眼见到，还是远胜于耳闻。拓跋将军，你可知道我青阳的猎场为何是在这个地方？请大军明示。这个地方以前是战场，当年我的父王青达汉王就是在这里击败了烽烟皇。从此，你们东路的兵马再未踏上过我青阳的土地。每到这个季节啊，我北都城的男儿就要在此狩猎，以示不忘我祖先的勇武。击鼓传令，就地扎营。是。走。
血绝的病人，天生阴虚至极，仿佛一生下来，上天就夺走了他全部阳气。一个只凭阴气支撑的人，恕我直言，几乎可以说，他一生下来就是个死者。请你救救我的儿子！你若能治好他的病，只要我青阳不有的任你所举。血绝是血症中的绝症，医书上曾经记载，浮生不过刹那，命归万古清晨。这病，无论走遍天下，无人可治，无药可医。鲁子瑜，愧对大军的信任，就此告辞。啊！世子怎么样了？传我的令。谁要能治好阿苏勒，外族人，我赏他黄金百斤，封他两千户奴隶。青阳部的人，我许他开辟自己的操场，当一部之主。是。是你，你才是阿苏勒真正的刀术老师。我亲眼看见他一刀劈死了一只白狼。那是杀神的刀术。居然用它来斩狼！不过他小小的年纪，竟然用此杀死了一条白狼，这说明他很可能继承我帕苏尔家族的血液。我只要他能够平平安安的长大，平平安安的长大。我不希望他成为你这样的东西。你不希望没用。
因为在他的身上，早已经流淌着我尊贵的青铜之血。那是魔鬼之血，你听着，我绝不会让魔鬼从我的手里把阿苏勒夺走。我告诉你，没有人能和命运为敌。看看我，看看你的父亲吧。任何苏醒的迹象，萨满的秘术也不过是暂时延长他的寿命。我能做的也就这么多了。你的意思是让我该做好准备了？谁也不希望看到那一天。启禀大军，什么事？刚刚有奴隶来报，说看见世子出城了。有幸能见到草原上的主人，你们是什么人？怎么会知道我们的身份？我还知道，您是侍奉盘达天神的萨满青阳大和萨，沙汉朝的垃圾，相逢是幸。我们是方外之人，世子的病情应该有办法可治。血绝之症靠草药也无法医治。你知道，血绝之症，血绝之症确实是绝症，但世子看起来只是像是血绝之症而已。大军不必担忧。那你说？他究竟得的什么病？那是因为他祖先神圣的血脉，每隔几十年就会为吕氏帕苏尔家族带来强健、如武神般的孩子。
，这是我们家族的秘密。这世间的秘密到最后永远都不是秘密。当然，我也是偶然知道的。世子眼下的状况，就是因为他继承了那强大的血统而又不完整。如果让一个孩子非要继承一个强大的血统，那只会危及自身。我倒有一个办法，可以救世子一命，但不得不压制这世子身体里那强劲的血脉。你要是能治好他的病，要多少钱我都给你。你都准备好了吗四方上下，天地穹隆，寂灭不尽，生生不息。那是密夷之境，空虚之阵。那是密夷之境，空虚之阵，无上下左右前后，没有时间的变化，大地一望无际。这样的境对于人类来说，你再怎么奔跑，也没有边缘。即使是密夷之境，那也是虚瓦。它只要不侵入你的心，便杀不死你。总有一天，你会遇见这样的事。到时候能救你的，只有你的心和刀。心如石镜，刀如虎踞，二者皆不可轻动。你需要我救你于毁灭否？你可要我救你于毁灭否？阿苏勒，阿苏勒，阿爸，索性没有辜负了大军的期望。只不过这种秘术只能暂时压制住世子心中那强大的血脉。我想告诉你的是，二十四岁仍然是他的大劫。若到了那个时候。还没有治本的方法，世子的性命也还是堪忧的。我的孩子，你的魂将永远不朽，你将永远行走在天空上，与星辰同命。我的代价就是我学生的生命。我这么做并非对大军有所求，而是和世子有缘。
，愿大军福寿连绵，永镇草原。告辞。大军到，阿爸，醒了就好，觉得怎么样？感觉好像做了什么，昏迷了足足一个月，阿爸都快无望了。好在盘达天神把你又还给了阿爸。在你还没有出生的时候啊，阿爸希望你是一个英武不凡之人，因为只有这样的人，才能接掌青阳部。可当阿爸看到你的时候，阿爸高兴的是，你长得像你阿妈。从来没听阿爸说起过阿妈。你要记住啊，心里头你最想着谁，千万不要告诉别人，那会是你的弱点、软肋。嗯。禀报大军，拓跋将军在外面求见。拓跋将军，大军，有什么事吗？仅代表我国国主，求青阳部世子为结盟之兵。大军，微臣曾听说过一个传闻，说吕氏帕索尔家是青铜之血的家族，每隔数代都会生出天赋绝顶的武士。他们挥刀的时候。仿佛是天神的手在帮他们回到。青铜之血，那都是牧人间的传闻罢了。一刀之中能杀死白狼的，就连我也做不到，岂不正是天神的手在帮世子回刀吗？大军，恕微臣直言，我们不能等太久。这个冬天太冷，没有足够的粮食，一定会饿死很多人的。拓跋将军。你是在用粮食要挟我吗？微臣只是说出了实情。其实大军很关心世子。大军，夏唐愿倾一国之力培养世子，世子跟夏唐结亲，就是背靠南北两大强国。待世子再次马踏汉州之时，整个夏唐都会是世子的后盾。郭乐儿。大军，这事儿不能答应啊！阿苏乐的身体怎么能去当质子呢？这不关你事。阿苏乐是世子，世子是未来的大军。下唐国离北都城千里之遥，阿苏乐的身体刚有好转，你要让他死在路上吗？沙汉，我答应过拓跋将军，他选中谁就是谁。我说的话能改吗？阿爸，我愿意去。哎，阿苏乐，你傻了吗？你是世子，就要留在北都城，就该是你继承青阳部。大子，我想帮青阳做点事。和你表叔龙哥征黄，经常来这儿钓鱼。他钓鱼的本事比我强，收获总是比我多。我知道阿爸每年都会来这里祭拜，可还是阿爸灭了真言波。有些事啊，现在跟你讲，你也不会懂
，等你自己经历的事情多了，自然就明白了。公路有天下最好的大夫，是阿爸。我听说东路有种秘术，专用人的名字起咒。到了东路，阿苏勒的名字就不要用了。我给你起了一个东路名字，吕归尘，万物归尘，概莫能外。吕归尘，二次记住了。这一走，不知道我们什么时候还能再见。没什么想对我说的，我倒有件事要问问你。从真言部回来的那一天，你用刀指着我，是真想杀了我。是。如果我不那么做，我对不起真言阿爸。<笑>傻孩子，对得起自己就好了。这世上哪有人能对得起那么多人？来，我给你那把隐月做了一把新刀鞘，我是要你记住。刀术虽是杀人术，可刀鞘是人心。有刀鞘的刀，才能保持锋利。谢谢阿爸。男人的告别，这样就可以了。明日，我不送你了。神选中的孩子。
天色已晚，委屈世子和王爷在这峡谷中扎营，休息一会。前方不远处应该有个市镇，将军为何要在此扎营呢？实不相瞒，前方就是敝国和黎国的边境。夏唐和黎国常年在边境交锋，黎国的游击军队偶尔出没，横行劫掠。世子身份贵重，恐有差池。示意不敢居住在镇上，以防黎国人偷袭。这个峡谷乃是个风口，世子和王爷可以安心歇息。吁，就地结营，三班驻守，小心生火，巡查峡谷前后，以防野兽靠近。是。是这是路过上个镇子的时候。我让铁专门去买的，他们东路人手艺比我们草原精巧，有了这个，你就不用再炖水梳头了。苏曼，有没有人跟你说，你是我们草原最好看的姑娘？反正丹胡告诉我，说虽然我是世子，可我的帐篷里边，他没有一样能看上的东西。除了你，他们都说南怀城有好看的姑娘，可跟我有什么关系啊？郡主好不好看跟我也没关系，我这身子结亲了，不就害了郡主？我当时就应该让阿爸给我一群羊，我骑着马带着羊群去没人的地方生活，肯定带上你。
。世子，你们是谁？世子不该南来，应该去天上。